。要想走到他家房屋前，得得这里过去啊。我刚才到后山去转了一下，也没过得去啊，挺难的。你看那俩狗已经开始摇起来了，太吓人了。这个猪牛圈也都是这个，呃，石头来搞的。这两只狗太吓人了。哇，然后大家看它这一片地方，非常不错啊。然后还种了好多的菜，这个是莲花柏。这小狗不咬了。看这个房子正面做的还非常的好，全部是用石头来砌的。这两只狗在这里咬，这个主人家应该在这附近不远吧？大家，眼睛瞎子的两个狗还在围在这儿喊着呢。哎，谁？你也感觉主人都吐啊？哎呦，天哪！哦，哎呦，还到拽了，这个土滑得很的哈。滑的是，我都干活了，我都慢慢的走。你都慢慢的走。嗯，我跑开心多。是，你家你也跟着做的呀？我干的。你也干？嗯。哎，小李先。哎呀，有些金沙树嘛，有些吃水苦狗嘛。哦，有些金沙也吃水。哦，吃水苦狗嘛，有些有，还有叫你过一路放风筝。哦。这些土都你做的啊？都是我做噻，我做的。这些土啊？有我做，你家家里种的。全部都你做的啊？哦。你要回家了不？走啊。走啊，叫你们家给耍哈儿。这个好看吧？咦，我还找专业高手。那我是五百一头，你说。你好大年纪了？我妈八十。也满八十了。慢点哦！我刚才也到菜店去十多个里去了。哦，都这个豆子都，你这个豆子都也也我我的种的噶。好吧，平时都不不啷个出去哈。平时都不啷个出去。哦，我到山上我就出去。山上都出去。嗯。我为了个准嘞。我买鸡。哪个事儿没了？俺家接着你做吧。哦。你这买的啥？哦。哦，你还种菜，菜也种了好多。起不到好多哈。嗯。别个来我这吃。你你我嘛，我都不来吃。我都吃不了。都一百多斤了。哎，有一百多斤。一百多斤啊。嗯嗯嗯。我吃过你妈一两百斤不？不止。我吃三百，我三斤卖了，我都差了三百斤多。三百斤卖的哈。哦。这下子差了几斤？你你真的勤，你真的勤劳的来了，我都土地都还做起的。<笑>你们家这个房子建得好哦，全是石头哈。买就来外面坐都行嘞，外面凉快点。嗯，我刚才走你家后面去啊，你没在。俺后面赶紧跨喽。没有跨呀？俺后面从没跨，俺老房子全部跨过油的。哦。跨过油，你没看挖一个大坝坝的呀？啊。走啊，三门子，我老婆过来了，这起来啊，啊，起来我我接我两米起。哦哦，后边哈。哦，人家说。还还还把小的都喊的都该上个课，你不不去？我不去。我家自己，我搁这打打自己，夸夸声声够好啦。嗯嗯嗯。要赶上我那天爬楼。是是是。我说我是我就就是跟我朋友去。但那个过去无聊完了哈。啊。你现在都是一个人住？我个人，我个在，我个去
，伊个真系还有个还吃不到，真两个多。吃不到。为两个几万一拉老。啊，过年遇到一块狗呀，一个人在过年，又不老实。啊啊啊！要喂，肯定要喂。哦。你不喂，你不喂，两个狗嘛就相都没得，没得相动的。哦，你还叫人家鸡呀鸡哦。嗯。我这我大老二，我儿媳妇人家过去喂没用的，我说你把我有用没用？我给你拿去。我买五千的围巾嘛，五块块的嘛，我捞着的。对对对。啊，还叫这有卖嘛？嗯。啊，有狗捞，漂亮，有挺漂亮的嘛。嗯，你你们那两来你都不晓得，你们那个捞过来，你们那个狗捞一捞，我走了，你们你还你都不晓得嘞。晓得。啊，哈哈哈。我看到你们这边全部都是桌子，基本上没有种那个庄稼哈。我说还是要做点庄稼。哎，你做的有，你你做的算多的喽，我看了哈。我说还是比较这茄子比较丢喽，还是比较该出去。嗯，要再去配合你搞到去，你怕卡出去嘛？你老了给你卡得多。嗯嗯嗯，嗯，还是要种点来吃。嗯，如果没月为养，确实是挣点两块钱在吃。啊，今天这里是有点贵，但是现在又便宜了个。便宜，我要是还本钱的。哎，哎，对对对，现在可能还在本钱头。本钱。他二十买的贵了嘛？哦，三二十二十八吧，二十九吧。嗯嗯嗯。我一块儿不等我买，我说你不等我买，我要狗要买，你不喂鸡，你吃点粪。对对对对对。你做点菜呀，还是？吃的剩菜剩饭啦，哎菜哎炒炒啊也找不到地方消耗。哦，他有没用的，总要点漂点菜哟。啊。配菜汁啥子自己没用的，我为什么我就不吃？啊啊啊！行行行。你去搞，去去去去去。快，那我我走了，老娘。好好好。不要紧，不要紧，没事的，我追到他的，我追到他的。贵州大山峡谷深处，惊现无人村庄。这是我迄今为止见到过的最漂亮的无人村，就像一幅水墨画一样，真是非常的美。朋友们，大家好，我是泰哥，现在我在贵州的深山里，看到这个路没有，挺陡的，然后又是石子泥沙加一些炮弹坑，我的车子爬不上来啊，我只能徒步，然后上来到山上去探访一下。这个上面这一段路啊。还比较好一点，因为下面呢它是那种急弯加一个陡坡，所以那些石子啊，全部被车子刨的松动稀巴烂。哎，我们发现这里有两栋的一个破房子，是没有人居住的。看一下这边有一栋。现在我在一个大山上啊。这边好大的一片烤烟，我估摸着这个山里面有人居住，可能是这家人种的烤烟还是怎么回事？这个深山里竟然有这么大的一个厂房，这是干嘛的？怎么不把路给打通呢？这个泥巴路很难走，下面根本小车上不来，大车的话可以上来一下。哎呀，是生产烟的，都闻到一股烟味了。吃饭没有，大姐？吃饭没得啊？我走地下上来了。哟，你们在那个烘烤烟哦？啊。哦，就是你们家整理烤烟啦？我们过去要整理。帮人家整理哈。呃呃，他们是哪？我们没。哦哦。哎呀。你坐路上来啦？啊。车子开不上来呀。就是就在这上面耍呀。嗯，你是老板啦？啊，你是老板啦？我不是老板，我是工人呀。好啊。你们做了好多烤烟啊，这里。啊。啊。做了差不多十万。十万多块钱，好多毛啊？百多毛。百多毛哈。啊。哦，等于下面河边面是没人做了哈。可以走得下去吧？我要下下去逛哈，再上来说。就这边过去哈，过去下去是吧？有多少岁？啷个岁哇噻？五百岁。有五百岁。真的啊？你你不要骗我。哪个骗你哇？你看我那空间。就这个啊？嗯。天哪！看吗
，好黑的呢。看到吗？很倒哎。倒<笑>得很，嗯。使劲儿呢哎。你们对我很好奇是不是？那还，哎，没见过吗？哎呀，这个杨子怎么这么漂亮？它下面有两个，两个是什么？这个小养殖好好看呀、啊！你们看它下面掉两个，那是什么玩意儿？它就是这个品种吗？它就想干仗，你看，哎，哎，刚刚我们在那个前面那里啊，有个美女说，这地方有五步石，我天！到这个悬崖口啊，有一个门。挡住的，他们是养牛的吗？哎，可以下来看一下。哇，这个下面这个村子啊，他们唯一的出路就是走这里啊！我天，这么陡！哇，这么陡的吗？这是一道天然的石门屏障。你们看这个地方，下边就一条河流，然后对面全部是这样的高山挡住，也就是下面这里有一个村子呢，他们哪里都去不了，只能从这里爬上来，爬到这个山上，然后从这里出去。这个锚的公路呢，也是通到这个山那边，就是步行过来。我现在步行到这里呢，已经是走了有差不多四五十分钟的一个距离了。我天呐！这里很多的五步石，要特别的小心。那么走了这么远呢，我要补充一点能量了。这个呢，是我们贵州的一个赤泥原液，它是采用高山一千五到两千五海拔的新鲜赤泥来压榨成这个原液的，不含任何的添加剂啊。这一瓶赤泥原液的这个 VC、VP、SOD， 它的含量都远远超过了我们一天需要的量。所以说啊，我们喝一瓶啊，就能够让我们的很健康、有精神，对吧？每天喝一瓶的话，就能够保证了 V C V P S O D 这些元素的摄入。大家如果也想喝一喝的话，就在我们视频下方去看一看。这个村庄以前生活在这下面是真的不容易啊！你看走的是这么陡峭的羊肠小道，是吧？大中午的这个路上不会有五步蛇吧？应该不会有吧？我尽量的走到这些明朗的地方，不要走到这个草丛中去啊！因为这个草丛中的话，真的是说不清楚的。这么小一颗一颗的，试一下。我是真的佩服这些人啊，怎么会想到到这个深山里面来？这里又有一棵野果，这个是个什么玩意儿？这是什么果？好黄啊！哎呦我去，这个也是李子啊，这个也是李子，这是另外一种李子，吃一下，这个会不会比刚才那个好吃一点？这些都是野野李子哈，这个明显比刚才那个好吃啊！你说这么好的李子，没人来采来吃，见了好厚啊！我一听到一点风吹草动，我就心里面怵一下。我已经走到这个半山腰了，你们看这里的大山，我的天呐，这么高，而且全部是这样的崖壁啊！你看这里是电线，就是拉到下他们下面这个无人村去的。当然，现以前是很多人住，现在没人住了。我就好奇他们为什么选这样的地方居住，两边都是高山，住在这个峡谷底部，随便哪里都出不去。你对面他们是肯定走不出去的，你看吗？对面全部是那么高的崖壁，笔直的崖壁。他哪里走得出去啊？走不出去、啊，真是想象不到以前居住在这里面，这个生活呀，各方面多麻烦，可能甚至一年都有可能不出山吧。住在这样的地方
。哎呦，这里有根棍子，我捡根棍子吧，捡根棍子，万一遇到蛇的话也好应付一下。这个地方是有史以来我认为最像一个世外桃源的地方。与世隔绝，没有人打扰。你们看一下对面的崖壁啊，全是这样的崖壁。说实话，像这种地方，就即使开发成一个旅游区，它都不为过。啊，真的是生活在这里的人，可能太不方便了，全部搬走了，所以可能形成了一个无人村啊。要不然的话，如果说这个地方通路的话，我的天，那简直是太美了哈。走到这个村子边上来了。这儿搭了一个牛棚，那边那个是房子，也都是倒塌了啊。这个就是曾经的房子啊，全部倒塌了。你们看一下，我是从哪儿来的？从这个山顶来的。然后正好这一片呢，就是他们村庄的一个位置啊。主要的村庄可能在前方那里。我走到这儿，我都有点不想离开的感觉。你们看看这里，它就像一个佛光眼的这种感觉，而且这里这一片崖壁它是一个包围状的。非常的漂亮啊，又像是一根一根立着的这种石笋柱。你看这里这一整片，延绵几公里啊，都是这样的地质地貌，非常漂亮。而下方呢，又有一条比较大的河流。这个村庄呢，就是坐在这个河流的边上，然后又欣赏着对面这一片这个水墨画一样的山。看得出来，这个无人村还比较新啊。它因为这些土地的话，好像。去年应该都有种地吧？这边这个房子是喂猪圈的，喂牛的啊，猪圈牛圈嘛，就是。哇，这个房子就拆了很久了，这房子应该最少有个五六年没有住人了，已经很快就要倒塌了。但是这个地方也有电的啊，你看这里是我们这个农村磨粗粮的一个大磨。这里呢还有一具棺材啊，这个我们农村的老人啊，一般超过六十岁之后呢，都会准备这个棺材放在家里。六十多岁了，你还不跟他准备的话，有时候老年人还不高兴，因为这个是农村的一个习俗嘛。你们说这个无人村漂不漂亮？我觉得是我见过的所有的无人村之中最漂亮的一个无人村。你看它。处在这个大峡谷里面，然后下方有一条河流，尤其是他们这个住的地方的对面呀，就是这一片的水墨画，这种地方才是世外桃源，它又与世隔绝。你看，我要走到这个位置的话，一个半小时，回去的话我可能要两个小时啊。所以这种地方，真的才算得上这个与世隔绝的世外桃源。如果你们喜欢隐居的，喜欢与世隔绝的那种感觉，这个地方是最合适不过了。我看那些房子，有些房子还是可以住的。你们愿意来这样的地方居住吗？我就问你们，我要慢慢爬山回去了，朋友们要爬一两个小时。如果说让你们来居住在这样的深山峡谷无人村，你们有没有人敢呢？欢迎在视频下方留言评论。本期的视频呢，就到这里。咱们下期再见，拜拜。